时候，厂里要是问起来，您就把这个给他。这是我写的，还按照手印。这可不是小事，先改主意，现在还来得及。干活吧，劝差。媳妇儿刚生完孩子，我我总不能，我总不能，去把车间门关上。贴正一点，站上。真的，我堂弟是总装支援的工人，绝对错不了。除了运营装置上的浮雕像章都拆了。嗯，刨去盒子，三点四八公斤。孙家栋，谁允许你拆掉其他分系统上的主席像章的？大家都来说说，这是一种什么样的行为？请讲。钱院长去国防科委开会了，临走前呢，嘱咐我代表他讲几句。卫星超重是科学问题，不是政治问题。要用科学的办法去论证解决。孙家栋同志作为总体设计负责人，有责任也有权利解决在卫星研制过程中所遇到的种种困难。不要随随便便的扣帽子了。秦院长讲科学，那我要多问一句：有什么科学证据证明增加象征的重量影响卫星安全？如果有，请拿出来，让大家伙看一看。孙家栋，有吗？没有直接证据，但不按研制任务书的设计方案执行，就是有隐患。干什么？混！干什么？他不是拿着把柄往别人手里送吗？跟谁也不商量一下？他自己去是不想把大家都拖下水，你知不知道？事儿都自己扛了，就是个傻子。他不傻，要不然咱们总体设计部有一个算一个，谁都脱不开干系，你知道吗？是用什么机密文件啊？我连碰都不能碰。
。反正我是听说，现在不光是项章都装回去了，贾政派人还把车间占了，说要保护卫星，不让任何人接近。本来现在时间就紧，他这么一闹腾，后面还有上百箱的测验，怎么办？过几天去汇报卫星的工作，我想，我想跟总理当当面汇报一下这个情况。不管你做什么样的决定，我都支持你。需要我们做的，你就说。要注意啊，病人的情绪不能太波动记得五八年，你刚从苏联留学回来，聂帅从刘亚楼司令手里把你要来五院研究导弹。我那时候根本不知道导弹什么样，整天追着您要资料、要照片。你那时候看起来蔫蔫的。其实啊，心里一身都有主。认准的事情，十头八头牛都拉不回来。有一次试车试验，出了点小问题。你这个家伙呀，啊，大伙儿都心照不宣，准备重做，只有你。要向上级上报数据。是啊，那次不给咱们总体部惹麻烦了吗？你也跟着受牵连了。<笑>你是对的，搞科研跟做人一样，难走的路，往往能把我们带向更远的地方。我明白了，回去吧。来了半天了，苏平还在家里呢。我没事儿，我今天就专门来陪您的。您赶紧把身体养好了，咱俩还得商量会儿。我撑不了几天了，您别这么说。哎，咱们都是搞科研。不忌讳谈论生死，我唯一遗憾的就是等不到东方红一号发射的那天了。你和志明他们要好好努力。不要怕乌云一时遮住了天，真理是藏不住的，就像包在纸里的火，反而会燃烧的更加猛烈。嗯。在办公室里的，我偷偷给藏起来了。记住你说的话，要骑着自行车
赏月球。苏平，你帮我开开门，我知道我回来晚了。我要是落单位了。我刚从学森同志家出来，他跟我讲了这件事情以后，我就马上过来找你。反正这件事情呢，非同小可，你要想清楚。嗯，不过有一点你放心，关键时刻我会站出来支持你。谢谢叶帅。叶帅。你怎么出来了？哦，这是你爱人吧？哎，对我爱人。你好啊，聂帅好，我叫魏素萍，我这是第一次看到真人。哦，不，我以前都是在画报上见的你，我。我真是太激动了！哎呀，画报上的那个人比我精神多了，是不是？好啊啊！夏栋同志现在正在从事一项伟大的事业，可以说对国家和人民有着重要的意义。他身上的担子很重，也很辛苦。当然了，这一切的一切离不开你的支持啊！在这儿啊，我替他向你表示感谢喽。我就想知道你到底是做什么工作的，为什么不能说？是国家大事还是军事机密？那这什么工作连家人都不能说？原来家里不管遇到了什么困难，随时来找我。谢谢聂帅，谢谢聂帅。苏梅，别说了，什么都别说了。说的那件事情有关，我
哪儿也不去，只康延才，我们要在一起，天塌下来，咱俩一块儿扛。紧张吗？嗯，每次去啊，我也紧张。院长，嗯，我记得第一次在五院见您的时候，您给大家讲过一个万户的故事。是啊，早在五百多年前，万户就尝试着利用火药的推力升空。他把四十七只火龙。绑在了一个蛇形的飞车上，你知道吗？那可是人类历史上第一个航天飞行器啊！可惜啊，最后发射失败了，它也在爆炸当中牺牲了。但那一刻，也是他离天空最近的一次。许真同志，你带了很多这样的好弟子啊！啊，啊，江东同志，哎，请讲吧。啊，总理，目前样机的结构、温控、能源、东方红预言装置、短波遥测、跟踪、姿态测量这些分系统的仪器都已经研制完成，正在准备出厂前的组装。组装完成后，就会按计划进行各项地面试验、单元仪器测试、分系统测试以及系统之间的匹配检查。这些工作预计会在六个月之内完成。嗯，很好。但是我们遇到了一个非常棘手的问题。你们先出去吧。嘉龙同志，遇到什么具体问题？你谈一谈。现在样星的重量超出设计方案三点六五公斤，原因是每个分系统的仪器上都安装了毛主席像章。从政治感情上讲，大家出于对毛主席的热爱，这是完全可以理解的。但是从技术角度讲，一是重量超限，二是即便卫星能够顺利上天，也会对它的正常运行产生影响。对毛主席的热爱是对的，但是看看人民大会堂这个政治上这么严肃的地方，也不是什么地方都挂满毛主席的像。有的地方是写了毛主席的字，但放在什么地方都是很严肃的，得认真考虑。什么地方能挂什么？你们看看，我们这个会议室里就没有挂毛主席的像吗
，高维新，一定要讲究科学，要有科学的态度。你们回去以后，好好的考虑一下，把道理给群众讲清楚，我想就不会有什么问题嘛。嗯，谢谢总理。<笑>喝水。哼，你们是没看懂。贾政啊，当时都气得背过气去了。嘿，人中掐子了才抢救过来。来来来，给点汽水庆祝一下啊！现场已经拆完了，田师傅他们已经开始组装了。呃，主任同志啊，这么大的喜事，咱们该怎么庆祝一下啊？嗯，从今天开始加班。把耽误的时间全赶回来！你这庆祝方式也太特别了吧！来来来，干杯干杯，来吧来吧，干杯干杯干杯干杯，咱们加班啊！走了，一通。贾总，贾总，哎，正在进行卫星组装，你怎么不不戴口罩帽子就进来了？你媳妇住院了，什么时候的事？她怎么了？好几天了，咱们进车间以后不是一直加班吗？我也是回去拿衣服，我媳妇才告诉我的。那这儿你帮我盯着点啊！啊啊！对了，她在哪个医院啊？七幺幺。哎，那个孩子都在我家呢啊！好嘞。你好，请问那个呃，魏素萍在哪个房间啊？好，您不要着急，请您稍等，啊、我帮您看一下啊。谢谢。啊，在三零二。三零二，谢谢、啊。哎哎哎，已经过了探视时间了。哎哎，探视时间已经过了，明天再来吧。医生，那个我是魏素萍的爱人，我想问问她现在情况怎么样啊？啊，胆结石犯了，情况还挺严重的。那要不要做手术啊？这个你要具体问接诊医生。能不能通融一下，让我看看她？医院有规定，通融不了。是这样，我平时工作很忙，我,我也是刚知道他他他生病，您就让我见他一眼，我跟他说一句话，我就走，行吗？你就别为难我了，真不行。哎，你把他看好了，不让他进去。哎，同志。这招挺好使啊，不让探视就干脆住院，还是用担架给抬进来。苏萍，对不起，你住院了，我都不知道。你知道有什么用？你是能替我吃药，还是能替我疼？只有医生有护士，能用得着你、啊。我起码能陪着你。你等我忙完这段时间，我一定好好陪你。嗯。这下你不想陪都不成了。刘大夫说了，说你是疲劳过度。好好
好在这歇几天吧。怎么天天跟你待在一起呢？睡一晚。这幸好咱俩一块生了病，这才有机会朝夕相处。等忙完这阵子。一定带你跟孩子去爬山去啊！忙完这阵子，还有下阵子等着你们。<笑>你热爱工作，我不反对啊，但不能把身子给熬坏了。在单位你要听组织的，在家你就得听我的。一定早请示，晚汇报。领导，中午想吃点啥呀？还能吃啥呀？冰要饭呗。等出了院，我一定要去前门吃那一个烧麦。我都想了很久了，馋死我了。你说的是多余处吧？不用出院，今天就可以去啊。你逗我开心吧你？刘大夫肯定不能同意，一会儿还得查房呢。查房？这让他查不着，我想想啊。乔装打扮一番，啊，查房的人不就看不出来了吗？这能行吗？行的，我自己还是医生呢。这，哎呀，只要我妻子吃得开心，什么都不重要。来，快，把衣服换上。真去啊？真去，真去。合适吗？没什么不合适的。人呢？这，假条。携妻外出就餐，两点前保证回来。孙家栋夏总，哎，郑明、啊、回来了。啊，哎不，你们这一堆人围这儿干嘛呀？你回来的正好，院里通报了个新情况，日本正在想方设法的打探我们东方红一号的进展，他们的高层已经下令了，要不惜一切代价赶在我们前面发射卫星。我看他们也就是想想，之前的四次试射不都失败了吗？失败不见得是坏事，咱们千万不能掉以轻心。哎。测试结果出来了吗？比咱们预想的还要顺利。世界第四颗、亚洲第一颗卫星的荣誉，说什么也不能让日本人从咱们手里抢走。对，对，没错，没错，一定要抢在日本人前头。夏东啊，有两个坏消息要告诉你。飞行试验用的二级火箭程序被电器发生了故障，昨天的发射失败了。那另外一个坏消息是，美国出于政治目的，向日本提供了运载火箭的关键部件——陀螺仪。有了陀螺仪，日本的卫星发射很快就能提上日程啊。西方不愿意看到一个强大的新中国，千方百计的封锁打压，他们甚至不愿意相信我们可以掌握卫星发射技术。我马上要去一趟酒泉，处理一下运载火箭的事情。东方红一号出厂前的测试工作，就交给你了。
保证时间，更要保证质量。新中国的第一颗卫星，不能有半点闪失啊！您放心，我们一定全力以赴。贾东，如果这是一场战斗，现在已经到了冲锋的时刻了。院长，您保重。既然卫星已经组装完毕，运载火箭呢也解决了技术难关，完成了发射实验。我建议，东方红一号应该提前总装出场，抢在日本前面发射，让美帝国主义的阴谋彻底落空。我们要做，就要做亚洲第一。同志们，赞同的请举手。我反对。卫星还没有完成测试，只有所有的测试都合格，才能出场，进入到发射程序。日本的大鱼号已经完成了星舰合体，如果他们抢在我们前面发射怎么办？你负得了这个责吗？我是卫星的总体负责人，没有我的亲自验收，卫星不能总装出场。同志们，没什么了不起的吧？入轨没有几个小时就发生了严重的故障，失去了联系。不看了，不看了。那也是亚洲第一啊！你废什么话呀？散了，散了，散了，都散了。你还有什么话说？啊！要不是你蓄意阻挠，东方红一号早就发射成功了。亚洲第一的荣誉啊，你拱手给了日本人。我代表工宣队，正式宣布从即日起暂停孙家渡总体设计师负责人的职务。工宣队现在揪住了加洞同志出身问题不放，咬定他是白砖典型，不让他参与卫星一切相关工作
，陈院长在外地出差，回不来。上级新的任命还没有下来，可是我们的工作还要继续。我毛遂自荐一下，担任总体设计负责人。还是我来吧，你出身不好。可你得罪过工宣队的人，我比你合适。你负责的项目重，你顾不上来的。你身上担子也不轻，别争。你拖家带口的，我单身一个人。如果真的有什么事情的话，我没有任何的顾忌。我把话给你撂在这儿。不管咱们俩谁来当这个负责人，都只是暂时的、过渡的。等家栋同志回来以后，还是由他主权大局。好，那接下来整形实验我来定。这也是家栋同志最关心的一个一个环节。至于其他的。同志们，那我就不客气了啊！同意我担任这个暂时负责人的同志们，请举手别跟别人说我来过了啊！老孙，你怎么来了？没事儿，我路过。今天总装完成，你心里不放心，想过来看一眼是吧？都在呢，我有什么不放心的？想不想进去看一眼？我跟你说啊，这颗可是要发到天上那颗，不是之前的阴阳星和备份星。哎呦，当然知道了，但是贾政给我的处理意见，第一条就不让我进车间，我别给大家添麻烦了。我走了，你等会儿，你管他呢？他能比咱还熟这儿？领导光临视察指导工作，同志们啊，响应国家的号召，党的号召，伟大领袖的号召，怎么样？漂亮，比想象中还漂亮。一百七十三公斤，直径一米，每个螺丝、每个线路全是我们中国人自己做的，十个怀胎，真的是太不容易了。太不容易了。从奔跑到飞翔，骑单车到月亮，多
小闪光的梦，到达是因为感想。旅人离开家乡，汽笛还在回荡，总要有人去相信，比天更远的。远方。守住我的心脏，会跳动那句誓言。